গাইজ আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো যে তুমি কিভাবে মান্থলি টেন থাউজেন্ড রুপিস ফিক্সড ইনকাম জেনারেট করতে পারবে এই সাতটি অ্যাসেটকে ইউজ করে এবং এর সাথে বলবো এখানে ইনভেস্ট কেমন হবে হার্ড ওয়ার্ক নাকি স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হবে এই অ্যাসেটগুলিকে ক্রিয়েট করতে সব কিছু সিম্পল ওয়ার্ডে এক এক করে এক্সপ্লোর করবো ভিডিওটি কলেজ স্টুডেন্ট অ্যান্ড টিনেজারদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমাদের কাছে কম্পিউটারিভলি অতিরিক্ত সময় থাকে তো এখন থেকেই যদি তুমি তোমার ইনভেস্টমেন্ট জার্নি শুরু করো তো কম্পাউন্ডিং এর সাহায্যে ইউ উইল বিকাম এ মিলিয়ার ইন ফিউচার তুমি ফেমাস বুক রিচ ড্যাট পোর ডেটের বিষয় তো অবশ্যই শুনে থাকবে এতে রবার্ট টিকিও ইনভেস্টমেন্ট করা স্টার্ট করে দিয়েছিল অ্যান্ড আজকের দিনে ইনি একশো আট বিলিয়ন ডলারের উপরে নেটওয়ার্ক ধার করিয়েছে তো চলো দেখা যাক কি সেই সাতটি অ্যাসেট যেগুলি সাহায্যে তুমি জিরো থেকে স্টার্ট করে খুব তাড়াতাড়ি রিচ ড্যাডের মতো রিচ মাইন্ডসেট নিয়ে রিচ হয়ে উঠতে পারবে বাট তার আগে আমি তোমাদের বলে রাখতে চাই যে আমি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দিচ্ছি না অনলি ফর এডুকেশন পারপাস সো উইদাউট এনি ফর দ্য ডিলে লেটস গেট স্টার্টেড তো আমাদের প্রথম অ্যাসেটটি হলো বিজনেস জাস্ট ইমাজিন রাজু পাঁচ বছর ধরে গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং শুধুমাত্র তার স্যালারি থেকে তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করে বাট আজ যদি ইআই তার জবকে রিপ্লেস করে দেয় রাজু বেরোজগার হয়ে যাবে তার কাছে বিল পে করার মতো টাকা থাকবে না একটি নাইন টু ফাইভ আওয়ার্স জবে তুমি যতক্ষণ কাজ করতে পারবে ততক্ষণ টাকা আসবে বাট তুমি কাজ করা বন্ধ করে দিলেই তোমার টাকা আসাও বন্ধ হয়ে যাবে তোমার যদি কোনো হেলথ ইস্যু হয়ে যায় তোমার টাকা আসাও বন্ধ লোক বলে বিজনেস করা রিস্কি বাট তোমার এটা মনে হয় না যে শুধুমাত্র স্যালারির উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকা আরো বেশি রিস্কি তুমি মান্থলি টেন কে জেনারেট করার জন্য ইজিলি একটি বিজনেস ক্রিয়েট করতে পারো আমাদের বাবা দাদাদের আমলে যখন ইন্টারনেট ছিল না তখন ট্রেডিশনাল বিজনেস শুরু করার জন্য তোমার টাইম মানি ফিজিক্যাল এফোর্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল স্টোরের নিট থাকতো কিন্তু এখন ডিজিটাল বিজনেস করার জন্য শুধুমাত্র ইন্টারনেটের প্রয়োজন অ্যান্ড বিজনেস করে তুমি তোমার এদিক ওদিকের খরচাও বাঁচাতে পারবা কারণ বিজনেসে তোমাকে জিএসটি রিওয়ার্ডস দেওয়া হয় ফর এক্সাম্পল আমি একটি আইফোন কিনতে চাই তো তুমি যদি স্যালার্ড এমপ্লয় হও তাহলে তুমি এই আইফোনটিকে সিক্সটি দিয়ে কিনতে হবে বাট তুমি ধরো জাস্ট বিকজ আমার একটা বিজনেস আছে আমি জিএসটি রিওয়ার্ডস পাবো অ্যান্ড সেম আই ফোনটি আমি দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা কমে কিনতে পারবো তো এইরকম ভাবে তুমি সব ধরনের প্রোডাক্টের উপরে জিএসটি ইনপুট ক্রেডিট নিতে পারবা আর দুই নম্বর ফায়দাটি হলো তুমি বেশি বেশি ট্যাক্স দেওয়ার থেকে বাঁচতে পারবা ফর এক্সাম্পল যদি কোনো স্যালারি এমপ্লয় দশ লাখের কার বাই করতে যায় তাহলে তাকে টিডিএস ইনকাম ট্যাক্স এসব দিতে হয় কিন্তু উল্টো থেকে একজন বিজনেস ওনার তার বিজনেস এর এক্সপেন্সেস দেখিয়ে ট্যাক্সেবল ইনকাম কম করতে পারে কিভাবে ধরো ছোট একটি ফলের দোকান প্রতি বছর দশ লাখ টাকা ইনকাম করে কিন্তু দোকানটি দুই লাখ টাকা রেন্টে তিন লাখ টাকা এমপ্লয় স্যালারিতে আর এক লাখ টাকা ইকুইপমেন্টস এর উপর খরচ করে তো বাকি চার লাখ টাকায় তার ট্যাক্স অ্যাড হবে তার টোটাল ইনকাম দশ লাখ টাকার উপরে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে না এগুলি হলো বিজনেস করার প্লাস পয়েন্ট তো এবার দেখি যে তুমি বিজনেস করে মান্থলি দশ হাজার টাকা কিভাবে কামাবে জরুরি নয় যে তোমার বিজনেস টাটা অথবা বিল্লা এদের মতো বড় করতে হবে তুমি পাওয়ার অফ স্মল থিঙ্কিং কে একটু বোঝো তুমি যদি একশো টাকার ফোন কেস মান্থলি একশো জনকেও শেয়ার করতে পারো তো তোমার অনলাইন টেন কে সাইড ইনকাম ইজিলি হয়ে যাবে অথবা এক হাজারের বুক শুধুমাত্র দশ জনকে বিক্রি করতে পারো মান্থলি কিংবা তুমি যদি দশ হাজার টাকার পার্টিকুলার একটি প্রোডাক্ট বানিয়ে মাসে একজনকেও সেল করতে পারো তো ইজিলি তোমার গোলস অ্যাচিভ করতে পারবে আই হোপ তুমি বুঝতে সক্ষম হয়েছো বিজনেস ওন করার প্রফিট এবার দেখবো দুই নম্বর অ্যাসেট যেটি হলো রিয়েল এস্টেট চায়নাকেও পিছনে ফেলে ইন্ডিয়া আজ পপুলেশনের নাম্বার ওয়ান পজিশনে চলে এসেছে এই জন্য ডে বাই ডে হাউজিং ওনারশিপ অ্যান্ড কমার্শিয়াল স্পেসের ডিমান্ড বেড়েই চলেছে আর অন্যদিকে আমাদের আর্থে খুবই লিমিটেড ল্যান্ড আছে অনলি টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্টের বেশিরভাগটাই ডেজার্ট মাউন্টেন অ্যান্ড ব্যারান্টাইনে ভরা যেখানে না তো কোনো মানুষ থাকতে পারবে অ্যান্ড না তো কোনো ফার্মিং করা যাবে এই জন্য ওয়ান থার্ড ল্যান্ডের উপরেই পুরো দুনিয়া ডিসাইড করছে দ্যাটস ওয়াই রিয়েল এস্টেটের প্রাইস অ্যান্ড ভ্যালু লং টাইমের জন্য বাড়তেই থাকবে সো জমিতে ইনভেস্ট করা সেফেস্ট একটি অপশন ডোনাল্ড ট্রাম্প গৌতম আডানি অতুল রাই অ্যান্ড জতেন্দ্র বর্মা এরকম অনেকে আছে যারা রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করে বিলিয়ানিয়ার হয়েছে ইনফ্যাক্ট এখন তো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে লো ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড হাউস স্কিমের জন্য তো কম্পিটিশনও বেড়ে গেছে এমনটা নয় যে তুমি যদি কুড়ি লাখ টাকার বাড়ি কিনতে যাও তাহলে তোমার ব্যাংকে কুড়ি লাখ টাকাই থাকতে হবে বাড়ি কেনার সময় তোমাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট করতে হবে অ্যান্ড বাকি তুমি ইএমআইতে পে করতে পারো তুমি ইএমআইতে বাড়ি কিনে রেন্টে দিতে পারো অ্যান্ড মান্থলি রেন্ট থেকে ইএমআই পরিশোধ করার পরে বাড়িটিও তোমার অ্যান্ড ফিক্সড মান্থলি
পারসেন্ট পাওয়া যায় আর সেখানে কমার্শিয়াল প্রপার্টি রেন্ট দিলে তিন থেকে চার পার্সেন্ট রেন্টাল ইয়াল্ট পাওয়া যায় তো বেটার এটাই তুমি কমার্শিয়াল প্রপার্টি বাই করা ট্রাই করবে তো এবার দেখব রিয়েল এস্টেট থেকে টাকা কামানো সেকেন্ড স্ট্র্যাটাজি যেটা হলো হাউস ফ্লিপ স্ট্র্যাটাজি ফর এক্সাম্পল মিস্টার চ্যাটার্জির গ্রামে একটি বাড়ি ছিল যেটা কেউ কিনতে চাইতো না কেননা বাড়িটির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল আর পাশে একটি ওপেন সি বেচও ছিল তো মিস্টার চ্যাটার্জি যেটা করলো কম টাকায় ওই প্রপার্টিটা কিনে রিপেয়ার করালো আর ওপেন সি বেচটাকে বন্ধ করে দিল অ্যান্ড বাড়িটিকে থ্রি এক্স প্রাইজে বিক্রি করে দিল এটাকেই বলে হাউস ফ্লিপ স্ট্র্যাটাজি বাট তুমি যদি দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে টাকা রিটার্ন আনতে চাও তাহলে এতে ইনভেস্ট করো না কেননা এতে হতে পারে লং টাইমের জন্য তোমার প্রপার্টি বিক্রি নাও হতে পারে তো চলো এবার দেখা যাক রিয়েল এস্টেট থেকে মান্থলি টেন কে কিভাবে কামাবো ফর এক্সাম্পল তুমি বাইশ লাখের একটি বাড়ি কিনলে অ্যান্ড তাতে থ্রি পার্সেন্ট রেন্টাল ইয়ালটো পেয়ে গেলে প্লাস দুই থেকে তিন পার্সেন্ট প্রপার্টি অ্যাপ্রিসিয়েশনও পেয়ে গেলে ইজি কল টু সিক্স পার্সেন্ট প্রফিট পার ইয়ার তো বাইশ লাখ টাকার থেকে এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা পার ইয়ার রেন্ট যদি পাও তো মান্থলি এগারো হাজার টাকা আশেপাশে ইনকাম ইজিলি জেনারেট হয়ে যাবে এবারে এতে মেনটেন্যান্স খরচ ট্যাক্স এসব লাগবে বাট এতে কিছু রেন্টাল প্রফিটও পাওয়া যায় তো ভালো করে রিসার্চ করে তুমি রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করতে পারো এবারে আমাদের তিন নম্বর অ্যাসেটটি দেখবো যেটা হলো পেপার অ্যাসেট ফর এক্সাম্পল স্টক মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডেক্স অথবা বন্ড ক্রিপ্টো কারেন্সি এসবগুলি তুমি টাচ করতে পারবে না কারণ এগুলি কাগজে থাকে তুমি যদি রিলায়েন্সের স্টক বাই করে নাও সেটা শুধু তোমার ডিমেট অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকবে তুমি তাকে টাচ বা ফিল করতে পারবে না এই জন্য একে পেপার অ্যাসেট বলে কিন্তু আমরা পেপার অ্যাসেটে ইনভেস্ট কেন করব তো দেখো তুমি যদি নিজের বিজনেস চালিয়ে টাকা ইনকাম না করতে পারো তো অন্যের বিজনেস চালিয়ে মোটা টাকা ইনকাম করতে পারো ইন্ডিয়ার জিডিপি যখন বাড়ে সাথে ইন্ডেক্স ফান্ডও বাড়ে কিন্তু কেন কারণ ইন্ডিয়ার জিডিপি বড় বড় কোম্পানি থেকে তৈরি হয় তো যখন আমরা টপ কোম্পানিতে ইনভেস্ট করব জিডিপিও বাড়বে সাথে ইন্ডেক্স ফান্ডও বাড়বে তো তোমার যদি ভরসা থাকে ইন্ডিয়ার জিডিপি বাড়তে পারে তো ইন্ডেক্স ফান্ডে ইনভেস্ট করতে পারো আর তুমি যদি ওয়ারেন বাফেট এর মতো ভালো স্টক পিক করতে পারো তো ভালো একটি স্টক চুজ করে ম্যাক্সিমাম রেন্টের সাথে মিলিয়ানিয়ার হতে পারো তো এবার চলো দেখা যাক পেপার অ্যাসেট থেকে তুমি মান্থলি টেন কে কিভাবে জেনারেট করবে আমরা যদি নিফটি ফিফটির বিগত কুড়ি বছরের রিটার্নস দেখি প্রায় টুয়েলভ তো তুমি যদি টেন থাউজেন্ড পার মান্থ স্টক থেকে কামাতে চাও তো তোমার পোর্টফোলিও সাইজ হতে হবে নিয়ারলি টুয়েলভ ল্যাক্সের মতো এর কম্পাউন্ডিং এতটাই ভালো যে ধরো ফারহান চব্বিশ বছর বয়স থেকে ইনভেস্ট করা শুরু করেছিল তো সে যদি প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে ইনভেস্ট করে তো চল্লিশ বছর পরে সে রিটার্নস পাবে প্রায় থার্টি টু ল্যাক্স এর আশেপাশে আর ফারহান যদি পাঁচশো টাকাকে প্রতি বছর টেন পার্সেন্ট করে বাড়াতে পারে কেননা তার ইনকামও তো প্রতি বছর বাড়বে তাই না যেমন দু সালে পাঁচশো টাকা ইনভেস্ট করলো দু সালে পাঁচশো পঞ্চাশ অ্যান্ড দু সালে ছশো টাকা তো এরকম করে চল্লিশ বছর পরে সে রিটার্নস পাবে সিক্সটি টু ল্যাক্স রুপিস আর এই নাম্বারটা কোটিতেও বদলে যেতে পারে তো এটাই হলো আর্লি এ যে ইনভেস্ট স্টার্ট করার ফায়দা আর তুমি যদি ইনভেস্ট করার কিছুদিন পরে ফিফটি পার্সেন্ট রিটার্নস নিতে চাও তো এরকমটা এখানে হবে না অ্যান্ড কখনো কখনো তোমার মনে এরকমটাও হবে যে আমার রিটার্নস তো খুবই কম হয়ে গেল কিন্তু লং রানে টিকে থাকতে পারলেই তোমার ইনকামও বাড়বে অ্যান্ড তোমার যখন মনে হবে যে তোমার গোলস তুমি অ্যাচিভ করতে পেরেছো তো টাকা বার করে নাও ওয়ারেন বাফেট তার লাইফে অনেকবারই রেসিসিয়েশনের শিকার হয়েছে কিন্তু তিনি কোনোদিনও ইন্টারেস্ট উইথ উইথড্রো করেনি এই জন্য তিনি আজ এত বড় নেটওয়ার্কের মালিক হতে পেরেছে ওকে সো আমাদের চার নম্বর অ্যাসেটটি হলো কমোডিটিস যেমনটা আমরা দেখে আসছি আমাদের গ্রেট গ্র্যান্ড প্যারেন্টসরা গোল্ডে ইনভেস্ট করে আসছে আর এটা খুবই সেফেস্ট একটি অপশন কারণ গোল্ড সিলভার ডায়মন্ডের ভ্যালু প্রথম থেকেই বেশি আর সময়ের সাথে সাথে আরো ইনক্রিজ হয়েই চলেছে লাইক স্টকে ইনভেস্ট করলে হাই রিটার্নস অলমোস্ট তিন বছর পর দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডে দশ বছর পর্যন্ত ভালো কোনো ডিফারেন্সই লক্ষ্য করা যায় না বাট তোমার ওয়েলথ প্রিজার্ভ থাকে তুমি যদি দশ বছর আগে একটি গোল্ড নেকলেস থেকে পাঁচটি আইফোন বাই করতে পারতে তো আজ সেই একই গোল্ড নেকলেস থেকে তুমি পাঁচটি আইফোনই কিনতে পারবে আর তুমি হয়তো দেখে থাকবে যখনই স্টকের প্রাইস ডাউন হয় তখনই গোল্ড অ্যান্ড সিলভারের প্রাইস আপ হয়ে যায় কারণ যখনই লোকেদের মনে হয় স্টকের ভ্যালু কমে যেতে পারে লোক তখনই গোল্ড অ্যান্ড সিলভারে ইনভেস্ট করে দেয় বিকজ এটা সবাই জানে যে গোল্ড নিজের ভ্যালু কখনই ডাউন করবে না লং টার্মে ইনভেস্ট করলে তোমার প্রফিটও হবে প্লাস তোমার টাকা তোমার কাছে সেফও থাকবে আই হোপ তোমার এই কনসেপ্টে ক্লিয়ার হয়েছে যে লোক কমোডিটিস ইনভেস্ট কেন করে নাও মুভ অন টু অ্যান্ড ফিফথ অ্যাসেট যেটি হলো কার্স অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট রবার্ট টিকিউ সে কি অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটিস এর মধ্যে ডিফারেন্স বলতে গিয়ে বলে যে কোনো জিনিস যদি আমাদের পকেট পর্যন্ত টাকা নিয়ে আসে তো সেটি হলো অ্যাসেট আর কোনো
জন আর ম্যাক্সিমাম ততটা স্টুডেন্টকেই পড়াতে পারতো যতটা একটি ক্লাসরুমে ফিট হতো ধরো ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ জন কিন্তু আজ তুমি একটি ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে আপলোড করে দাও প্রতি বছর লাখ লাখ স্টুডেন্ট দেখবে ইউটিউবারদের তো পাঁচ থেকে ছয় বছর পুরোনো ভিডিও থেকেও কারেন্ট ডেটে রেভিনিউ আসতে থাকে কিন্তু ইউটিউবের গ্রোথ অনেকটা হকি কার্স মতো প্রথম দিকে তোমার গ্রোথ খুবই স্লো হবে অ্যান্ড কোনো ভাইরাল কন্টেন্টের মাধ্যমে হাই গ্রোথ হতে পারে বাট সবার মতো এই জিনিসটা ফেস করার মতো পেশেন্স থাকে না আর তারা আর্লি স্টেজে লেস ভিউজ এর কারণে কুইট করে ইউটিউবে ভিডিও বানানোই বন্ধ করে দেয় কিন্তু এখন তো আদার্স প্ল্যাটফর্মে কোর্স বানিয়ে সেল করতে পারো এরকম অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেমন হেল্প আউল চেক টপার এক্সেট্রা আমাদের অ্যাম্বিশন বক্সের হিসাব অনুযায়ী একটি চেক ইনস্ট্রাক্টর পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা ইনকাম করে ওকে সমাদের লাস্ট অ্যাসেটটি হলো ফ্রিলান্সিং তোমাদের সেই সকল ইন ডিমান্ড স্কিল শিখতে হবে যেগুলির ডিমান্ড আজকের ডেটে মার্কেটে অনেক হাই লাইক ভিডিও এডিটিং অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভান্স গ্রাফিক্স ডিজাইন আজকের ডেটে এগুলি এতটাই ইন ডিমান্ড স্কিল যেগুলি প্রতিটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের খুবই প্রয়োজন তুমি যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করতে না পারো তো তুমি কোনো ইউটিউবারের জন্য কাজ করে নিজের স্কিলকে মনিটাইজ করতে পারো প্রতিটি ইউটিউবারকে কোল্ড ইমেলের থ্রু কন্ট্যাক্ট করো তোমার স্কিল স্যাম্পেল দেখাও তুমি যদি একশো জনকেও মেসেজ করো আই এম ড্যাম শিওর পাঁচজন তো রিপ্লাই অবশ্যই করবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এমন একটি অ্যাসেট যেটি সময়ের সাথে সাথে তোমার ইনকাম বাড়াতেই থাকবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও সেভেন অ্যাসেট যেগুলিতে ইনভেস্ট করে তুমি নিজেকে ফিউচার প্রুফ বানাতে পারো অ্যান্ড তুমি যদি অনলাইন বিজনেস করতে চাও তাহলে এন্ড স্ক্রিনের ফার্স্ট ভিডিওটা দেখতে পারো ভিডিও ইনফরমেটিভ মনে হলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাই বাই অ্যান্ড